హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు ఎడ్జిస్కోప్ ఈ వీడియోలో మనం హీట్ లెసన్లోని థర్మల్ ఈక్విలి బ్రియం గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం అలాగే ఇంకా హీట్ టెంపరేచర్ యొక్క డెఫినేషన్స్ వాటి యూనిట్స్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం ముందుగా థర్మల్ ఈక్విలి బ్రియం ఒక వేడిగా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ని ఒక చల్లగా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ని రెండింటిని థర్మల్ కాంటాక్ట్లోకి తీసుకొచ్చామనుకోండి రెండింటిని కాంటాక్ట్ చేసామనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది హాట్ ఆబ్జెక్ట్ లూజెస్ ఇట్స్ టెంపరేచర్ కోల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ గెయిన్స్ ద టెంపరేచర్ హాట్ ఆబ్జెక్ట్ దాని టెంపరేచర్ని లూజ్ అవుతుంది ఎలాగా దాంట్లో ఉండే హీట్ కోల్డ్ ఆబ్జెక్ట్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సో హీట్ అనేది హాట్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి కోల్డ్ ఆబ్జెక్ట్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఎప్పటివరకు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ టెంపరేచర్ కూడా ఈక్వల్ అయ్యేంత వరకు కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఆ తర్వాత హీట్ అనేది ఒకదాని నుంచి ఒకటి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం ఆగిపోతుంది ఎందుకంటే రెండు ఒకే లెవెల్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ని కలిగి ఉంటాయి సో ఈ స్టేట్ని మనం థర్మల్ ఈక్విలి బ్రియం అంటాం So, first object A and second object B and now we can say that A and B are in thermal equilibrium. So, the transfer of heat takes place between the two objects of two different temperatures. Till when it takes place, till both the objects attain the same degree of hotness or coldness. So, now we can both these bodies they attain the thermal equilibrium. And manam, Now let us see the definition of thermal equilibrium. The state of thermal equilibrium denotes a state of a body where it neither receives nor gives out energy. So if you have a body, one object, that is energy, heat energy, you can't do anything, you can't do anything, that is thermal equilibrium. So if you have a desert, you have a hot climate, so that climate, that climate, that surroundings, that heat is entering our body. Lo ki enter we will gain the heat energy adhe mana oka cold climatic condition lo unnam ankonde so edaina manchu parvatalu ice mountains degara unnam appudu mana body lo unde heat energy surroundings lo ki transfer avutundi adhe mana oka normal room lo unnam aa room lo temperature normal mee body temperature entho undo room temperature kuda ante undi alage room lo unde furniture everything anni kuda mee body temperature tho equal ga unnai appudu meer ela feel avtaru appudu mee body lo nunchi heat energy anedi loss avatam gaani గెయిన్ అవ్వడం కానీ జరగదు సో దెన్ యూ కెన్ సే దాట్ యువర్ బాడీ ఈజ్ ఇన్ థర్మల్ ఈక్విబ్రియం విత్ ది సరౌండింగ్స్ ఇప్పుడు మీ బాడీ మీ సరౌండింగ్స్తో థర్మల్ ఈక్విబ్రియంలో ఉందని మీరు చెప్తారు సో దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ థర్మల్ ఈక్విబ్రియం సో మనం ఒక టూ గ్లాస్ టెంబ్లర్స్ తీసుకున్నాం ఒక దాంట్లో హాట్ వాటర్ ఉంది ఒక దాంట్లో కోల్డ్ వాటర్ ఉంది ఒక థర్మామీటర్ తీసుకుని హాట్ వాటర్ ఉన్న టంబ్లర్లో మనం పెట్టాం ఇప్పుడు థర్మామీటర్లో ఉన్న మెర్క్యూరీ లెవెల్ ఏమవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఎందుకంటే ఈ హాట్ వాటర్లో ఉన్న హీట్ ఎనర్జీ అనేది థర్మామీటర్లో ఉన్న మెర్క్యూరీకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది మెర్క్యూరీ ఎక్స్పాండ్ అయ్యి మెర్క్యూరీ లెవెల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఈ థర్మామీటర్ని తీసుకెళ్ళి సెకండ్ టమ్లర్లో కోల్డ్ వాటర్ ఉంది నార్మల్ వాటర్ అందులో పెట్టాం అప్పుడు థర్మామీటర్లో మెర్క్యూరీ లెవెల్ ఏమవుతుంది వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద లెవెల్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ ఇన్ ద థర్మామీటర్ ద మెర్క్యూరీ లెవెల్ డ్రాప్స్ డౌన్ ఎందుకని సో ఫస్ట్ మనం హాట్ వాటర్లో పెట్టినప్పుడు హాట్ వాటర్లో ఉన్న హీట్ ఎనర్జీ మెర్క్యూరీకి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అంటే మెర్క్యూరీ హాట్గా అయింది సో ఇప్పుడు మనం ఈ థర్మామీటర్ని కోల్డ్ వాటర్లో పెట్టినప్పుడు ఈ మెర్క్యూరీలో ఉన్న హీట్ ఎనర్జీ తిరిగి కోల్డ్ వాటర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది థర్మామీటర్లోని మెర్క్యూరీ లెవెల్ ఒక పాయింట్కి వచ్చాక ఆగిపోతుంది ఎప్పుడు ఆగిపోతుంది మెర్క్యూరీ యొక్క టెంపరేచరు గ్లాస్లో ఉన్న వాటర్ టెంపరేచర్ రెండు ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఆగిపోతుంది అంటే మనం ఏం చెప్తాం ఇప్పుడు ద మెర్క్యూరీ ఇట్ హ్యాస్ అటైండ్ ది థర్మల్ ఈక్విలి బ్రియం with the temperature of water so we can say that temperature is a measure of thermal equilibrium thermal equilibrium ki temperature anedi oka measure ani manam cheppachu alage manaki thermal equilibrium ni ardham chesukodaniki ikkada inkoka example kuda icharu if two different systems or two different objects a and b they are in thermal contact a and b ane objects unnai ivi thermal contact lo unnai aithe ee a and b they are individually ఇన్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం విత్ అనదర్ ఆబ్జెక్ట్ కాల్డ్ సి ఇవి దేనికి అదే ఇండివిజువల్గా సి అనే ఆబ్జెక్ట్తో థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉన్నాయి అంటే ఏ సితో థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంది అలాగే బి సితో థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం ఉంది ఇప్పుడు ఏ బి రెండు థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉన్నాయా ద టోటల్ సిస్టమ్ ఏ బిసి ఈ మూడు కూడా థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంటాయా కెన్ వీ సే ది ఆబ్జెక్ట్స్ ఏ బి అండ్ సి ఆర్ ఇన్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం ఎస్ 
ఎందుకంటే ఏ సీతో థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంది బి సీతో థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంది వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ ఏ టెంపరేచర్ సి టెంపరేచర్ ఈక్వల్ అయితేనే అవి థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉన్నట్టు అలాగే బి టెంపరేచర్ సి టెంపరేచర్ సేమ్ అయితేనే అవి థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉన్నట్టు సో ఏ టెంపరేచర్ సి టెంపరేచర్ బి టెంపరేచర్ ఒకటే అయినప్పుడు ఏబి కూడా థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియంలోనే ఉంటాయి సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ది థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం నవ్ లెట్ ఎస్ సీ హీట్ వీ నో ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ హీట్ హీట్ ఈజ్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇన్ ట్రాన్సిట్ దట్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ అ బాడీ అట్ హయ్యర్ టెంపరేచర్ టు ఎ బాడీ ఆఫ్ లోవర్ టెంపరేచర్ సో హీట్ అనేది ఒక ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ దట్ ఈజ్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ ట్రాన్సిట్ అంటే అది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందంట ఫ్రమ్ ఎ బాడీ అట్ హయ్యర్ టెంపరేచర్ టు ఎ బాడీ అట్ లోవర్ టెంపరేచర్ హయ్యర్ టెంపరేచర్లో ఉన్న బాడీ నుంచి లోవర్ టెంపరేచర్లో ఉన్న బాడీలోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది హీట్ ఎనర్జీ నవ్ లెట్ ఎస్ సీ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ హీట్ ది ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ హీట్ ఈజ్ జౌల్ హీట్కి ఎస్ఐ యూనిట్ జౌల్ దీన్ని మనం జే లెటర్తో ఇండికేట్ చేస్తాం అలాగే హీట్కి సీజిఎస్ యూనిట్ వచ్చి క్యాలరీ దీన్ని సిఏఎల్తో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం సో వట్ ఈస్ అ క్యాలరీ లెట్ ఎస్ ఈ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ క్యాలరీ ది అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ టు రేజ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ వన్ గ్రామ్ ఆఫ్ వాటర్ బై వన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఈజ్ కాల్డ్ క్యాలరీ అంటే వన్ గ్రామ్ వాటర్ ఉంది మన దగ్గర ఈ వన్ గ్రామ్ వాటర్ టెంపరేచర్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఉందనుకుందాం ఇప్పుడు థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ ఉన్న ఈ వన్ గ్రామ్ వాటర్ని థర్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్కి ఇంక్రీజ్ చేయాలి అలా ఇంక్రీజ్ చేయడానికి అవసరమైన హీట్ ఎంతో ఆ హీట్ని మనం ఒక క్యాలరీ అంటున్నాం అంటే వన్ గ్రామ్ ఆఫ్ వాటర్ యొక్క టెంపరేచర్ వన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ పెంచడానికి ఎంత హీట్ అవసరం అవుతుందో ఆ హీట్ని మనం వన్ క్యాలరీ అంటున్నాం సో వన్ క్యాలరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ సిక్స్ జౌల్స్ క్యాలరీస్ని మనం జౌల్స్లో కన్వర్ట్ చేయాల్సి ఉంటే వన్ క్యాలరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ సిక్స్ జౌల్స్ నవ్ లెటర్ సీ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ టెంపరేచర్ యొక్క యూనిట్స్ చూద్దాం టెంపరేచర్ యొక్క ఎస్ఐ యూనిట్ కెల్విన్ కెల్విన్స్ సో జనరల్గా ఎక్కువగా మనం టెంపరేచర్ని డిగ్రీ సెల్సియస్లో మెజర్ చేస్తూ ఉంటాం సో డిగ్రీ సెల్సియస్ జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ అంటే అది దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్స్ సో ఇఫ్ వీ హ్యావ్ ఎనీ టెంపరేచర్ ఇన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ డిగ్రీ సెల్సియస్లో మన దగ్గర ఏదైనా టెంపరేచర్ ఉంటే దాన్ని కెల్విన్స్లోకి మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు హౌ డు వీ కన్వర్ట్ ద డిగ్రీ సెల్సియస్ టు కెల్విన్ సో ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం మనకి టెంపరేచర్ కెల్విన్స్లో కావాలి సో టెంపరేచర్ ఇన్ కెల్విన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ సెవెంటీ త్రీ ప్లస్ టెంపరేచర్ ఇన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ని కెల్విన్లోకి మార్చాలి ఎలా మార్చుస్తాం టెంపరేచర్ ఇన్ కెల్విన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ సెవెంటీ త్రీ ప్లస్ థర్టీ ఎయిట్ సో టూ సెవెంటీ త్రీ ప్లస్ థర్టీ ఎయిట్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ సో థర్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ అంటే త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ కెల్విన్ అని మనం చెప్పచ్చు సో మనం టెంపరేచర్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం డూ యూ నో వాట్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ మీకు అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ అంటే ఏంటో తెలుసా అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ అంటే ఏం లేదు ద టెంపరేచర్ దట్ ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ కెల్విన్ స్కేల్ ఈజ్ కాల్డ్ అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ కెల్విన్ స్కేల్లో మెజర్ చేసే టెంపరేచర్ని మనం అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ అని అంటాం నా లెట్ ఎస్ సీ అబౌట్ ద టెంపరేచర్ అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ టెంపరేచర్కి కైనెటిక్ ఎనర్జీకి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ ఏంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సో టెంపరేచర్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం కైనెటిక్ ఎనర్జీ గురించి కూడా మనకు తెలుసు కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ మోషన్లో ఉంటే కనుక కదులుతూ ఉంటే కనుక దానికి కొంత కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది ఉంటుంది సో మరి ఈ కైనెటిక్ ఎనర్జీకి ఈ టెంపరేచర్కి ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి మనం ఫ్లూయిడ్స్లో కనుక చూసినట్లయితే ఫ్లూయిడ్స్ అంటే లిక్విడ్స్ కానీ గ్యాసెస్లో కనుక చూసినట్టయితే ఈ మాలిక్యూల్స్ అనేవి మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి సో లిక్విడ్స్లో మాలిక్యూల్స్ కొంత స్లోగా మూవ్ అయితే గ్యాసెస్లో మాలిక్యూల్స్ చాలా ఫాస్ట్గా ర్యాండమ్గా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి ఇలా మూవ్ అయ్యే మాలిక్యూల్స్కి ఒక కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది సో ద మాలిక్యూల్స్ దట్ ఆర్ ఇన్ మోషన్ దే పొజెస్ సమ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ మ్యాటర్లో ఉండే పార్టికల్స్ లేదా మాలిక్యూల్స్ ఏవైతే మోషన్లో ఉంటాయో కదులుతూ ఉంటాయో వాటికి కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది
ముందుగా మనం హాట్ వాటర్లో కొద్దిగా ఫుడ్ కలర్ని మనం స్ప్రింకిల్ చేసాం లేదా డ్రాప్ చేసాం సో ఈ ఫుడ్ కలర్ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి వాటర్లో పడగానే జిగులవుతూ ఉంటాయి సో జిగిలింగ్ అంటే ర్యాండమ్గా జంప్ చేస్తూ ఉంటాయి అటు ఇటు మూవ్ అవుతున్నట్టుగా ఉంటాయి చాలా ర్యాండమ్గా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి సో దీన్ని జిగిలింగ్ అంటాం ద జిగిలింగ్ ఆఫ్ కలర్ పార్టికల్స్ ఈజ్ సో ఫాస్ట్ ఇన్ హాట్ వాటర్ అండ్ ద కలర్ స్ప్రెడ్స్ సో క్విక్లీ హాట్ వాటర్లో ఈ ఫుడ్ కలర్ పార్టికల్స్ చాలా స్పీడ్గా జిగులవుతూ కలర్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా స్ప్రెడ్ అవుతూ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం అదే మనం కోల్డ్ వాటర్లో చూసినట్టయితే మనం కలర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత కలర్ స్లోగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అలాగే ఈ ఫుడ్ కలర్ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి కోల్డ్ వాటర్లో కూడా జిగులవుతాయి కానీ కొంచెం స్లోగా జిగులవుతాయి అంటే ఇక్కడ మనం కంపేర్ చేస్తే హాట్ వాటర్లో మనం యాడ్ చేసిన కలర్ పార్టికల్స్ మూమెంట్ అనేది ఫాస్ట్గా ఉంది లెట్ అస్ ఫైండ్ అవుట్ వై ఇట్ హ్యాపెన్స్ లైక్ దట్ అలా ఎందుకు జరుగుతుందో మనం తెలుసుకుందాం హాట్ వాటర్ టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో హాట్ వాటర్లో టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఆ వాటర్లో ఉండే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ యొక్క కైనెటిక్ ఎనర్జీ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో హాట్ వాటర్లో ఉండే మాలిక్యూల్స్ చాలా స్పీడ్గా కదులుతుంటాయి వాటి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఈ మాలిక్యూల్స్ బాగా స్పీడ్గా అటు ఇటు కదులుతున్నప్పుడు మధ్యలో మనం ఫుడ్ కలర్ వేసామనుకోండి ఈ ఫుడ్ కలర్ పార్టికల్స్ రాగానే ఈ మాలిక్యూల్స్ వాటిని చాలా ఫాస్ట్గా కొలైడ్ చేస్తాయి అందువల్ల ఈ ఫుడ్ కలర్ పార్టికల్స్ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా స్ప్రెడ్ అవుతాయి అదే కోల్డ్ వాటర్ చూస్తే కోల్డ్ వాటర్లో టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉంది సో కోల్డ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ యొక్క కైనెటిక్ ఎనర్జీ తక్కువగా ఉంది సో ఇందులో మనం ఫుడ్ కలర్ పార్టికల్స్ వేసినప్పుడు ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఆ ఫుడ్ కలర్ పార్టికల్స్ని అంత స్పీడ్గా కొలైడ్ చేయవు సో ఫుడ్ కలర్ పార్టికల్స్ యొక్క మూమెంట్ అనేది స్లోగా ఉంటుంది ఎందుకని కోల్డ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్కి కైనెటిక్ ఎనర్జీ తక్కువ ఉంది కాబట్టి సో దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థం అవుతుంది టెంపరేచర్ పెరిగితే మాలిక్యూల్స్ యొక్క కైనెటిక్ ఎనర్జీ పెరుగుతుంది సో దీన్ని బట్టి మనం ఏం కంక్లూడ్ చేస్తాం ది యావరేజ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ పార్టికల్స్ ఆఫ్ ఎ హాటర్ బాడీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ఎ కోల్డర్ బాడీ హాటర్ బాడీలో ఉన్న మాలిక్యూల్స్ యొక్క కైనెటిక్ ద యావరేజ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కోల్డర్ బాడీలో ఉన్న మాలిక్యూల్స్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటున్నాం అండ్ వీ కెన్ ఆల్సో సే దాట్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఎ బాడీ ఈజ్ అన్ ఇండికేటర్ ఆఫ్ ది యావరేజ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ దట్ బాడీ సో టెంపరేచర్ అనేది ఒక ఇండికేటర్లా పనిచేస్తుంది సో మనకిచ్చిన మ్యాటర్లో ఆ మాలిక్యూల్స్ యొక్క కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎక్కువగా ఉందా తక్కువగా ఉందా అనే దాన్ని మనం టెంపరేచర్ని బట్టి చెప్పచ్చు టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటే ఆ మ్యాటర్లో ఉండే మాలిక్యూల్స్ యొక్క కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎక్కువగా ఉందని మనం జనరలైజ్ చేసి చెప్పచ్చు ద యావరేజ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ సో ఒక మ్యాటర్లో ఉన్న మాలిక్యూల్స్ యొక్క యావరేజ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది యాబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది నో లెట్ ఎస్ సీ ఎ స్మాల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వీ హ్యావ్ టేకన్ వన్ కంటైనర్ ఒక కంటైనర్ తీసుకుని అందులో వాటర్ వేసి సిక్స్టీ డిగ్రీస్కి మనం హీట్ చేసాం ఇప్పుడు ఈ వాటర్ని ఒక బేకర్లో హాఫ్ వరకు ఫిల్ చేసాం ఇందులో ఇప్పుడు స్లోగా అంటే వాటర్ డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా కోకోనట్ ఆయిల్ వేసాం ఈ వాటర్ మీద సో ఆయిల్ అనేది ఎప్పుడు వాటర్ మీద సెపరేట్ లేయర్ని ఫామ్ చేస్తుంది సో కింద వాటర్ ఉంది సిక్స్టీ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ టెంపరేచర్లో దాని మీద మనం నార్మల్ టెంపరేచర్లో ఉన్న కోకోనట్ ఆయిల్ని వేసాం వేసిన తర్వాత వీఆర్ కవరింగ్ దిస్ విత్ ఎ లిడ్ ఒక లిడ్ తీసుకున్నాము ఈ బీకర్ మీద పెట్టడానికి దానికి టూ హోల్స్ ఉన్నాయి సో ఇందులోంచి మనం టూ థర్మామీటర్స్ని ఇన్సర్ట్ చేసాం ఒక థర్మామీటర్ వాటర్లోకి వెళ్ళింది ఒక థర్మామీటర్ కోకోనట్ ఆయిల్లో ఉంది నో లెట్ అస్ అబ్జర్వ్ ద రీడింగ్స్ ఇన్ వాటర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ కోకోనట్ ఆయిల్ ద రీడింగ్ ఇన్ ద వాటర్ డిక్రీజెస్ సో వాటర్లో మెర్క్యూరీ ఫస్ట్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ చూపిస్తుంది మెర్క్యూరీ లెవెల్ వాటర్లో ఉన్న థర్మామీటర్లో స్లోగా అది డిక్రీజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది టెంపరేచర్ అదే కోకోనట్ ఆయిల్లో చూస్తే మెర్క్యూరీ లెవెల్ పెరుగుతూ ఉంటుంది అంటే కోకోనట్ ఆయిల్ యొక్క టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ వాటర్లో ఉండే హీట్ కోకోనట్ ఆయిల్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఇలా అయినప్పుడు వాటర్ టెంపరేచర్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది ఆయిల్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో వాటర్ టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అయితే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ యొక్క కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది తెలుసా మీకు డిక్రీజ్
ఇప్పటి వరకు మేము పబ్లిష్ చేసిన ఇంపార్టెంట్ టెన్త్ క్లాస్ వీడియోల లింక్స్ కోసం డిస్క్రిప్షన్ చెక్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మీ సలహాలు సందేహాలు కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియోని మీ మిత్రులకు తప్పక షేర్ చేయండి